I didn't know the Lord when I was growing up in that church. Когда я вырос в той церкви, то я не знал Бога. People didn't bring their Bibles. И люди свои Библии не носили. It was a church with very liberal theology. Церковь это была с очень либеральной теологией. They really didn't uh, believe God's word was God's word. В принципе, они не верили, что слово Бога это слово Бога. And so there's no life there. Поэтому там не было жизни. But the Lord spoke to my heart very plainly. He said, "I'm I'm going to send you back there." Господь очень просто сказал мне, я тебя пошлю туда. So when I went back, I prayed and I said, "God, if you want me to teach here, open the door." И я когда приехал туда, я говорю, Бог, если ты хочешь, чтобы я учил здесь, то открой двери, возможность. So I went into a, a classroom. Поэтому я зашел в класс. Probably six, six or seven people in the classroom. Было шесть семь человек в том классе. And They were talk, they would talk about the party last night. Они говорили о вечеринке в прошлый вечер, которая была. Or the ball game last week. Или же футбол. Okay, yeah, foot, football. <laughs> And but they they never brought their Bibles. Но никогда они Библии с собой не носили, не приносили. I was the only one at the end of the table with my Bible. Я единственный там сидел с Библией на столе. And so for about three weeks. Где-то три недели. At the end of the class, в конце каждого занятия, the Lord would put a scripture in my heart. Господь давал мне писание в сердце. Concerning something they were saying in their discussion. Относительно какой-то темы их разговора. And I said, uh, can can I just read you something? Я просто спрашивал, могу я что-то вам прочитать? And so I would just read the scripture. Я просто читал писание. So that happened for about three weeks in a row. И так происходило три недели подряд. And a, a, a friend, an old man, he was in his 80s, И там один пожилой человек был, 80 лет ему где-то было. Who was spirit-filled that had been in that church for 40 years or more. Исполненный духом, и он где-то 40 лет уже в той церкви был. And he taught a class of people that were about 80. <laughs> и он учил тоже людей где-то своего возраста, ровесников, 80-летних где-то. And he he asked me, he said, would you come up and and talk to our class one day? Однажды он спросил, можешь ты прийти в наш класс, на наше занятие и учить там? And so I went up and and I spoke to their class. Потом я пошел туда и начал учить там. And one of the ladies that was in the other class that I'd been going to came up to count the people. И одна женщина, которая там в других классах была, она пришла, чтобы пересчитать количество человек. And she listened to me for about five or ten minutes. минут она меня послушала. And so when I was when I left that class, she was out in the hall. И когда я уходил из класса, она находилась в холле. And she said, "What?" She said, "What you said was very interesting." Она говорит, то, что ты сказал, было очень интересно. Would you mind teaching our class? Ты не против того, чтобы учить в нашем классе, наш на нашу группу? I said, on the condition I can teach it directly out of Scripture. Я говорю, только при условии, если я буду учить только из Писания. And I taught it for four years. Я там учил в том классе четыре года. And during that time, we had revival. И произошло пробуждение в тот период. And and God, be, uh, people began to respond to the Word of God. Люди начали откликаться на Слово Бога. And you know, God watches over His Word to perform it. Видите, что Бог также наблюдает за своим словом, чтобы оно исполнилось. Moses said, "Let my people go." Моисей сказал, "Отпусти народ мой." But Moses didn't perform it. Но Моисей не воплощал это слово. God performed His Word. Поскольку Бог исполнил свое слово. And brought them out. И вывел их. And that's what I learned in that time that I I. Was teaching in that church. И этому я научился, когда преподавал в той церкви. That you proclaim God's word. То, что вы провозглашаете слово Бога. And He will perform it. И он исполнит его. He will change hearts. И он изменит сердца. He will bring revival. И он даст пробуждение. It's interesting. The people, the the man that. The old man that asked me to teach his class. Интересно, что тот пожилой человек, который попросил меня преподавать в том классе. He told me later. He, позже он мне говорил. He said, my wife and I had been praying specifically that you would come back from Israel and teach in this church. Он говорит, моя ж, я с моей женой молились, что, чтобы ты приехал из Израиля, я учил в нашей церкви. So God answers prayer. Поэтому Бог отвечает на молитвы. And when He gives you a call. Когда он дает вам призвание, you proclaim his word, вы провозглашаете его слово, and he does the miracles. и он делает чудеса. He is always faithful. И он всегда остается верен. 
So Moses proclaimed to Pharaoh, let my people go. God performed that action. Поэтому Бог Моисей провозгласил фараону, отпусти мой народ, а Бог все это сделал. When the children of Israel came out of Egypt, they were rejoicing. И когда израильтяне выходили из Египта, они радовались. God, God cut off the Egyptians. И Бог отсеял, отодвинул египтян. He told them, you're not going to see them anymore. И сказал, вы больше их не увидите. When they were drowned in the sea, that was it. Они потонули в море, и на этом было все. Miriam took up her tambourine. Miriam взяла свой тамбурин. Began to dance. Начала танцевать. Rejoice. Радоваться. And says, I will sing unto the Lord. И говорила, воспою Господу. For He has triumphed gloriously. Потому что Он победитель. The horse and rider thrown into the sea. Where, where is This it? is uh, 15, uh, Exodus 15. Uh, probably the first part. Mm -hmm. see да, пою Господу, ибо Он высоко превознесся. Колесницы фараона и воска его вернул в море. Глава 15. Поэтому это была большая радость. И избавление, но все же еще многому им предстояло научиться. Кто из вас радовался, когда Иешуа вывел вас из рабства? How many of you know there's much to be learned? Кто же знает, что еще очень многому надо научиться? There's much to be learned. Очень многому надо еще научиться. And that learning sometimes is a wilderness experience. И учеба это надо переживание в пустыне, опыт в пустыне. But God brings us out in order to bring us in. И Бог выводит нас для того, чтобы вести. He desires to bring us into a land flowing with milk and honey. И он хочет вести нас в страну текущую молоком и медом. But there are certain lessons in the wilderness. И что в пустыне есть еще определенные уроки. That cannot be learned outside the wilderness. Которые невозможно, которым невозможно научиться за пределами пустыни. So the lesson for that is praise God in the wilderness. Поэтому что можно взять из этого? Хвалите Бога в пустыне. Somebody said you can't rush God. Кто-то говорит, что вы не можете поторопить Бога. But you can slow him down. You can slow him down. You can rush, but you. You cannot rush God. But you can slow him down. А вы не можете поторопить Бога, но вы можете его затормозить. His, his purpose was to bring Israel into the promised land. Его цель была в том, чтобы ввести Израиль в обетованную землю. That's not a very long journey. Это не очень длинное путешествие. But they ended up 40 years in the wilderness. Но все же они 40 лет задержались в пустыне. The, the scripture says in Hebrews that these things were written. И в Евреям пишется, что все это написано. For our benefit, для нашего наставления, as believers, как верующих, we can look back and we can learn from the lessons of Israel. Мы можем посмотреть прошлое и научиться из уроков Израиля. And so that's what we want to do. И это же мы хотим сделать. We want to look at those lessons that they learned along the way. Мы хотим посмотреть на все их уроки, которым они научились на пути. And hopefully avoid some of the mistakes that they made. И с надеждой, что мы избежим некоторые их ошибки. There were three uh, during the first year in the wilderness. There were several things that happened. В первые годы в пустыне несколько событий произошло. It took them about three months to get to Sinai after they left Egypt. Три месяца они добирались до Синая. Okay. Um, so I want to look at uh, the first thing in Exodus 15, 22 through 26. 15 глава, стихи 22-26. Первая, первая сцена, можно сказать. Says, led the and they went to the И повел Моисей моря, и они вступили в пустыню Сур. For three days they traveled in the desert without finding water. И шли они три дня по пустыне и не находили воды. When they came to Marah, they could not drink its water because it was bitter. Пришли в Меру и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька. That's why it's called Marah. Почему наречено тому место имя Мера? So the people grumbled against Moses. И взрывал народ на Моисея, говоря, saying, "What are we to drink?" Что нам пить? Then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. Моисей возопил Господу, Господь показал ему дерево. 
He threw it into the water. И он бросил его в воду. And the water became sweet. И вода сделала сладкою. Then the Lord made a decree and law for them. Там and, Бог дал народу устав и закон. And there he tested them. И там испытывал его. He said, if you listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in my eyes. И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами его. And if you pay attention to his commands and keep all his decrees. И внимать заповедям его и соблюдать все уставы его. I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians. То не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет. For I am the Lord who heals you. Ибо я Господь целитель твой. So God says to the children of Israel, you have a responsibility. Поэтому Бог говорит израильтянам, на вас лежит ответственность. God has a responsibility and we have a responsibility. У Бога есть ответственность, и у нас есть обязанности. And that responsibility is obey the spirit of God. Ответственность в том, чтобы слушаться голос Духа Божьего. You know, one I don't know how it is here in the Ukraine, but in the United States sometimes we uh some people wrestle with the idea that once you come to the Lord that's it. You just there's nothing else to be done. Не знаю, как в Украине, в Штатах такая идея существует, что только ты приходишь к Богу, потом уже все, больше никаких проблем и больше ничего как бы не надо делать дальше. In other words, I'm in, I'm going to heaven, that's it. То есть все, я спасен, иду на небеса, на этом финиш. There's there's nothing else to do. Больше ничего не надо делать. In other words, we wrestle not. We wrestle not, rather than we wrestle not against flesh and blood. We just wrestle not. То есть как бы если как бы если Библия взять стих, борьба наша не против, а это вообще нашей борьбы вообще нету никакой. And they and some people have that attitude that that there's there's no battle once they're in the kingdom. И у некоторых людей такое как переживание происходит, что как только они попадают в царство, никакой войны нет. But in reality, coming into the kingdom sets up the battle. Но в реальности, когда вы входите в царство, то война начинается. Okay, if if we've never faced opposition from Satan. Если мы никогда не встретим сопротивления от сатаны. It could be that we're going the same direction he is. То возможно мы идем в том же направлении, что и он. But if we're going against him, we're going to face opposition. И также если мы идем против него, мы встретим оппозицию. And so the people were getting ready for battle. Поэтому народ готовился к войне. And one of the first lessons is to don't complain about your situation. И один из первых уроков, который можно извлечь, не жалуйся по поводу твоих твоих обстоятельств. Because in reality, I mean, if you think back, as they're going to the through the desert and it's three days, they're thirsty. Поскольку если в реальности взять три дня они шли, они жаждут. Okay, that's that's a natural desire. Это естественное природное желание. But in their complaining, they're they're not really looking to God's provision. И все же в своих жалобах они не ищут Божьего обеспечения. And so they cry out to Moses. Поэтому они взывают к Моисею. Moses cries out to God. Моисей взывает к Богу. God shows him a a tree. Бог показывает им дерево. Throws it in the water. Чтобы кинуть его в воду. And it becomes sweet. И вода становится сладкой. And the people can drink of it. И люди могут пить тогда эту воду. You know, I. Uh, it's been said that that tree represents the fact that that Yeshua was slain on a tree. И как бы дерево это отождествление орудия смерти Иешуа. And it it makes the water sweet. И это орудие оно делает воду сладкой. Removes the bitterness from our life. И удаляет горечь из нашей жизни. But the people had to obey. Народ должен был быть послушным. And if you will obey, I will remove the disease from you. Если вы будете послушны, я удалю болезнь от вас. And I will become Jehovah Rapha. Я стану Егова Рафа. I will be the Lord who heals you. И я буду Господом, который исцеляет тебя. In 15:7 it says, and they came to Elam. 15:7. Seven. Twenty-seven. I'm sorry. Twenty-seven. Пятнадцатая глава, двадцать седьмой стих. И пришли в Елим. Okay. They came to Elam, where there were twelve springs and seventy palm trees, and they camped there near the water. Там было двенадцать источников воды и семьдесят финиковых дерев, и расположились там станом при водах. 
Интересно, после испытания приходит благословение. Приходит изобилие. То есть там 12 источников воды. Достаточно воды. Как Писание говорит, мы пройдем через огонь и воду. И Бог проводит нас через эти места в места изобилия. И испытания в нашей жизни должны что-то произвести в нашей жизни. Как книга Якова говорится, почитайте с радостью, братья, когда вы проходите через различные испытания, зная, что испытание вашей веры производит терпение, But let endurance have its perfect work, и чтобы терпение было в совершенном действии, that you might be complete and entire, и чтобы вы были совершенны, lacking nothing. без какого-то недостатка. That word that's is perseverance, a word that means perseverance. Это слово, которое значит настойчивость. In Greek, it literally means to remain under. Perseverance in James. Yes, James. Uh -huh. Как бы терпение в буквальном смысле с греческого означает оставаться под чем-то. Когда мы проходим через испытания, трудности, времена, когда мы не понимаем, и такое ощущение, что Бог не обеспечивает нас, то мы должны оставаться под рукой Бога. И не должны становиться горечными. Так как в Якова говорится, пусть это терпение произойдет свое совершенное действие. И это терпение должно сделать это дело в нашей жизни. Чтобы сделать нас совершенными. Чтобы мы ни в чем не нуждались. Или без какого-то недостатка. Это невозможно. Невозможно без испытания. И без, испыта... без трудностей в вашей жизни. Потому что это производит в вас характер. И также целостность вашего характера. Производит преизбыток, чувствующую любовь Божью в ваше сердце. И этого не происходит без испытания. Но вы знаете, это почему Бог говорит, и потому Бог говорит, почитайте, принимайте с радостью. И чем больше мы это, этому учимся, то тем больше у нас будет терпение в испытании. Потому что мы учимся видеть исходный результат целостности и завершенности. And you know what that brings? И знаете ли вы, к чему это приводит? That brings an overflow of ministry. Это приводит к полноте, к изобилию в служении. Ministry is not ministers are not made in the classroom. И служителя не не производятся в классе. Ministers are made in the fire. И служителя производятся в огне. And it produces in us something that Causes us to be salty in our life. То есть это приводит к тому, что мы как бы соленые становимся в жизни. Иешуа said, "Have salt in yourself." Иешуа говорит, будьте солью, имейте соль в себе, that it would make people thirst for righteousness. Чтобы люди еще больше жаждали праведности. That's that's only done in the trial. И это возможно только в испытании. So can we rejoice in the trial? Поэтому можем ли мы радоваться в испытании? We can rejoice in the trial. Да, мы можем. I don't know what you said. But <laughs> what, what can we do? We don't have another choice. <laughs> You're right. You're right. Interesting. Uh, along that lines, Isaiah, I mean, uh, uh, Psalm 40, verses 1 and 2 says this. Psalm 39, первые два стиха, там говорится. David said, uh, I waited on the Lord. Я ожидал Господа. And he heard my cry. Он услышал мой вопль. He lifted me up out of the pit. И он поднял меня из ямы. Out of the miry clay. 
из, из глины, из, из праха поднял. Поставил мои ноги на камни. И он утвердил мои пути. He put a new song in my mouth. Дал мне новую песню в уста. Even praise to our God. Хвалу Богу. And then the next verse says this: Many shall see and fear and trust in the Lord. И затем там говорится, что It doesn't even say David said anything. Затем говорится, увидят многие и убоятся и будут повать на Господа. That word I waited. The word waited in Hebrew. Это слово я уповал Господа. Я уповал. Это означает. It means to bind together by twisting. Это означает связывать вместе путем скручивания. That's literally what the word wait means: to bind together by twisting. Вот что значит уповать, связывать, скручивать вместе, скручивать. Sometimes, sometimes the 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 trials in our life wrench us or bind us and and stretch us like twisted. Иногда испытания нас будут скручивать, связывать нас. And it's it puts stress in our life. И это как бы стресс такое давление помещает на жизнь. But in the process of putting that stress. И в процессе этого стресса. There's a strengthening that takes place. Также будет придет сила. Because our lives begin to be twisted together with God's life, the work of God. Потому что наша жизнь будет переплетаться с Божьей жизнью. And when we go through that process. И когда мы пройдем через этот процесс. God brings us out. Бог выведет нас. He makes our path firm. И утвердит наш путь. Даст радость сердца. He takes us out of the miry clay. Достанет нас из праха. And and sets our feet upon the rock. И поставит наши ноги на камни. And that's really the essence of a testimony. И в этом суть свидетельства. That's the essence of a ministry. Суть служения. And many see and fear. И многие увидят и убоятся. And trust in God. И доверятся Богу. How is it you came through that that terrible circumstance? Каким образом ты прошел через эти обстоятельства? And you came out on top. И ты оказался в конце концов наверху. And you came out solid. И ты вышел прочным, крепким. Why is it that you can have that hope? Почему у вас может быть такая надежда? And so all you have to do is answer the question. Поэтому все, что вам придется сделать, просто ответить на этот вопрос. It's because of Yeshua Hamashiach. Благодаря Иешуа Хамашеха. He brought me through. Он провел меня. And people began to trust in that. И так что люди начнут доверять ему, надеяться на него. So when we go out into life, потому когда мы живем, идем в жизнь. Go out into whatever ministries that the Lord has for you. Или же принимаем участие в любом плане служений. Allow perseverance to have its perfect work. И позвольте, чтобы это терпение произвело свое совершенное действие. And you will be fruitful. И вы принесете плоды. And your fruit will remain. Так что ваш плод останется. So be encouraged in that. Поэтому ободритесь в этом. The second trial, or the second place they came, was about a month after they came out of the wilderness. And this is found in Exodus 16:1 through 4. Второе испытание по их их пустыне это связано с манной. Следующая глава, шестнадцатая. They'd come out of Elam. Они вышли из Елима. Which was where they had plenty of water. Где было много воды. And then they got hungry. Again. They got hungry. И они проголодались. Okay, let me read this. The whole Israelite community. Set out from Elam and came to the desert of Sin, which is between Elam and Sinai, on the fifteenth day of the second month after they had come out of Egypt. И пришло все общество сынов Израилевых пустыню Син, что между Илимом и между Синаем. And the whole desert and the whole the whole community grumbled against Moses and Aaron. И возрабтало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона. The Israelites said to them, If only we had died. If only we had died in the Lord's hand in Egypt. О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской. There we sat around pots of meat and ate all the food we wanted. Когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб до сета. But you have brought us into this desert to starve this entire assembly to death. Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это умереть голодом. Then the Lord said to Moses, "I will rain down bread from heaven for you." Вот, я дождем хлеб с неба. The people of Israel will be fed by the manna from heaven. Israelites will be fed by the manna from heaven. The people of Israel will be fed by the manna from heaven. The people of Israel will be fed by the manna from heaven. The people of Israel will be fed by the manna from heaven. The people of
People are to go out each day and gather enough for that day. Пусть народ выходит и собирает ежедневно. In this way, I will test them to see whether they will follow my instructions. А, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. So the people began to hunger and they began to look back. Поэтому народ проголодался, начал смотреть назад. Didn't we have it good in Egypt? Как было хорошо в Египте. How, how quickly we forget. Huh? How quickly we forget. Как быстро мы забываем. What Egypt was really like. Каким на самом деле был Египет. Really wasn't as good as sometimes we look back and they were looking back to think about they were thinking about the food и они вспоминали прошлое они думали о еде but they forgot about the slavery но они забыли о рабстве they forgot about the the hardship забыли о всех трудностях которые там были they forgot about how god had brought them through the red sea and delivered them from that и забыли о том как бог подвел их к красному морю и там их избавил and so rather than focusing forward потом вместо того чтобы фокусироваться на будущем they focused backwards они фокусировались на прошлом God teaches them a lesson here. И также Бог хочет нам сказать нечто здесь. He said, "I'm going to give you daily bread." Он говорит, я дам вам хлеб ваш насущный. I'm going to bring you manna from heaven. Дам вам ману с неба. I'm going to do it daily. И буду делать это каждый день. When they would go out to collect it, и когда они выходили, чтобы собирать ее, it says that they they uh, collected about two liters per person. Примерно два литра по объему на человека собирали. And those that collected a lot didn't have too much. И те, которые собирали много. And those that didn't collect a whole lot didn't didn't lack anything. То есть даже те, которые много собирали, ну, те, которые мало собирали, они все не нуждались. So there was enough for each person. И для каждого человека было достаточно. If they left it overnight, what happened to it? Если бы они оставляли это на ночь, что бы происходило? It rotted. Оно, они бы портились. If they didn't collect it early in the morning, anybody know what happened? Если мы бы они не собирали ману рано утром, то что было бы? It melted away. They had to collect it in the morning. Тайло, они должны были утром собирать. That when the sun came up, it melted away. Так как когда сходило солнце, мана таяла. If they collected it on uh, before the Shabbat, what did they have to do? Также, если они собирали до шабата, что им надо было делать? Twice. Yeah, they had to collect two days worth. На два дня собирать надо было. Because they were to rest on Shabbat. Поскольку должны были они отдыхать в шабат. All of this required faith. Для всего этого нужна была вера. Especially the part of Shabbat. Особенно в отношении шабата. Because you had to collect for two days. Поскольку надо было на два дня собрать. Which means you couldn't collect the next day. Что означает на следующий день собирать у вас не получится. И Бог показал, что он верен. Когда Ишуа говорил об этом в книге Иоанна, он говорит, я истинный хлеб с неба. Comparison. This is in in the book of John, comparing the manna in the wilderness with the the manna Yeshua. Пример такой в книге Иоанна, когда Ишуа сравнивает хлеб свой как себя и с манной в пустыне. Both of them came down from heaven. И тот и то и друг и он их мана с небес пришла. Yeshua said in in John six fifty one. Ишуа говорил в Иоанна шесть пятьдесят один. I am the living bread that came down from heaven. Я живой хлеб, который исходит с неба. The bread in in the wilderness was a physical bread. И хлеб в пустыне это был физический хлеб. But it wasn't living bread. Но то не был живым живой хлеб. Yeshua is living bread. А еще живой хлеб. That gives life. Который дает жизнь. Second comparison: those who Uh, those who eat it in the wilderness eventually die. Также второе сравнение: те, которые ели хлеб пустыни, все равно потом умирали. Yeshua said in verse 51, if anyone eats of this bread, speaking of himself. Также еще говорит в 51 стихе: все, каждый, кто будет есть от этого хлеба, говоря о себе, he will live forever. Будет жить вечно. The third comparison is. The manna in the wilderness provided physical strength. Третье сравнение мана в пустыне давало физическую силу. Иисус сказал также в verse 51, the bread, this bread, speaking of himself, is my flesh, which I will give for the life of the world. 
Ишуа также говорит, что этот хлеб — это я, который, который отдаю себя за жизнь мира. So there was spiritual strength in Yeshua, the bread from heaven. в Ишуа это духовная сила. Says in the manna in the wilderness, if they didn't eat it, it spoiled. Также если ману, которую они не съедали в пустыне, она портилась. It went bad. На чере там заводились. Verse 27 of John says, uh, "Do not work for that uh, for that food which spoils." И также в Иоанна говорится, что не трудитесь, как бы не приобретайте ту еду, которая портится. But for that which endures to eternal life. Но та, которая будет пребывать вечно. Fourth comparison: those who the, in the wilderness, those who consumed it went hungry again. Те, которые в пустыне ели хлеб, снова становились голодными. Yeshua said in verse 35, "He who comes to me will never go hungry." Иешуа говорит в 35 стихе, кто приходит ко мне никогда не будет голоден. There's an enduring satisfaction with Yeshua. Постоянное, постоянное довольство в Иешуа есть. The manna in the wilderness was given daily. Мана в пустыне давалась каждый день. Yeshua said, "Give us this day our daily bread." Иешуа также говорит, хлеб наш насущный подавай нам каждый день. It's interesting that they had to go and collect the manna before the sun came up. Интересно, они должны были собирать ману прежде чем поднимется солнце. In in the prayer life of Yeshua, it says many times he rose early before it was yet dawn. И в молитве на жизни Иешуа он также поднимался прежде чем солнце всходило. And he went out to a private place to pray. И он шел в укромное место чтобы молиться. There's something about rising early. Что-то есть там чтобы рано подниматься. And and starting your day off with the Lord. И начинать свой день с Господом. There's some something strengthening about that. Что-то есть укрепляющее в этом. Later in the day, it melted away the manna in the wilderness. Позже в течение дня она будет таять мана. And I found in my prayer life sometimes if I get up early and if I get up and get busy doing something. Часто я в своей жизни, если я поднимаюсь, сразу начинаю заниматься какими-то делами. After a while, time has gone by and I've missed out on my prayer life. Затем время проходит, и я как бы пропустил свое время молитвенное. I've missed out on that spiritual strengthening. Я пропустил это духовное подкрепление. And just the whole day doesn't go well. Просто весь день не очень хорошо потом идет. If I if I get up and before the manna melts away, so to speak. И также когда я поднимаюсь, и прежде чем манна растает. Okay. And and I take that spiritual nourishment, that daily bread. Я беру это духовное питание, это духовный хлеб. My whole day goes different. То весь мой день будет по-другому. I I see things from God's perspective more easily. Я очень легко вижу, смотрю на события с Божьей перспективы. Things just fall in place better. И все расставляется по местам своим путем. But it comes from collecting the manna before it melts away. И все это начинается с того, начинается с того, чтобы собирать ману, прежде чем она растает. So it's collected daily. Поэтому собирать ее каждый день. It's collected early. И собирать ее рано. And it gives daily strength. И это дает силу каждый день. To the believer. Для верующего. You can't go on yesterday's manna. Вы не можете жить вчерашней маной. It sort of rots overnight. Потому что она испортится за ночь. And so I think that's why every day we have to renew our fellowship. Поэтому думаю каждый день нужно обновлять наше общение. We have to renew ourselves in the Lord. С Богом и обновлять себя в Боге. The Scripture says, "Be filled with the Spirit." Как Писание говорит, наполняйтесь духом. In the Greek, it's be being filled. It's ongoing, every day filling. И на греческом как бы звучит продолжайте исполняться духом постоянно каждый день. And as we do that, we get we gain spiritual strength for that day. We get we gain spiritual strength for that day. We get we gain spiritual strength for that day. We get we gain spiritual strength for that day. We get we gain spiritual strength for that day. We get we gain spiritual strength for that day. We get we gain spiritual strength for that day. We get we gain spiritual strength for that day. We get we g